네, 안녕하십니까. 어, 경기범도가 신명혁 원장입니다. 지금 뭐 제가 제일 잘하는 뭐 기술에 대해서 설명을 해달라는 부분이 있었는데요. 기술보다는 저보다도 훌륭한 뭐 관장님들이나 지도자분들 많이 계셔서 뭐 그런 다양한 기술들은 아마 각자 도장에 훈련을 하실 거라고 생각합니다. 근데 저제 개인적으로 생각을 했을 때 저희가 기술 연습을 할때제 개인 주, 중요히 생각되는 부분 어, 그 부분에 대해서 설명을 드리는 게더 좋을 것 같아서 그 부분에 대해서 한번 설명을 드리도록 하겠습니다. 어, 먼저 일반적으로 타격은 어느 정도 연수가 차거나 레벨이 쌓이시면 치는 거는 제가 볼때 크게 차이가 잘안 나는 것 같습니다. 이제 처음부터 거리 조정을 어떻게 할 것이냐가 이제 굉장히 문제인데요. 지금 저희가 보통 보면 1족 1도에서 지금, 지금 치는 연습을 보통 하게 되는데요. 어, 이거를 생각 안 하시는 분들이 많습니다. 굉장히 이렇게 가까운 곳에 가셔서 여기에서 기부림 야! 하고 들어가면 굉장히 이게 되게 짧은 거리거든요. 근데 이렇게 타격을 하는 경우가 되게 많아서 거리를 처음 타격 연습을 하실 때는 사실은 어떻게 보면 선역보다도 살짝 떨어지는 거리가 저희가 일보 들어갔을 때 일족 일도까지 들어가는 거리가 거의 되거든요. 약간 선역보다는 뭐 약간 조금 뒤로 무르는 쪽에서 신속하게 들어가게 되면 이렇게 이렇게 머리치기를 할때 조금 더 거리에 대한 부분이 훨씬 더 그다음 받아치기도 되게 마찬가지거든요. 지금 받아치기를 서로 하시다 보면 지금 거리가 막 여기에요 이렇게. 그럼 이게 짧은 거리에서는 머리를 치면 뭐 밑으로 밑손목으로 누름선 목을 칠 수가 있는데 사실은 이게 거리 연습이 되려면 만약 이쪽 분이 머리를 쳐주잖아요 그럼 반드시 원간에서부터 움직여 주셔야 돼요 원간에서 여기서 여기서 원간에서 들어와야 이게 손목의 거리가 나오는데 이 대부분 너무 이렇게 깊은 거리에서 기술 연습을 하는 게 아닌가 그래서 조금 떨어져서 항상 기술 연습을 하게 되면 내가 들어가는 그런 압박이라든가 세메라든가 뭐 공세에 대한 개념이 조금 더 이해하기 더 쉽지 않을까 생각을 하고요. 두 번째는 기술 연습을 세번 치세요 아니면 뭐 다섯 번 치세요 했을 때 약간 그냥 형식적으로 그냥 여기 서가지고 몸풀기로 야 머리 하면 이렇게 그냥 세번세번 세번 치시는 경우가 되게 좀 많은 것 같아요. 이 원간에서 마찬가지로 이 밸런스를 잡는 연습을 좀 해야 됩니다. 우리가 시작이 되면 사실 움직이거든요. 그러면 서로 짧게 짧게 움직 움직여서 요 원간에서 밸런스를 잡는 연습을 해서 기부림과 에너지가 딱 찼을 때 에너지를 레벨을 계속 올리다가 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 여기서 기회가 됐을 때 이렇게 거리를 잡고 치시는 어 연습을 하면 조금 더 같은 머리치기지만 조금 더 효율적이고 그리고 상대의 거리를 보는 그런 눈들이 좀더 좋아지지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 제가 조금 전에 어 말씀드렸던 거는 첫 번째는 원간에서 먼 곳에서부터 압박해서 들어가서 치는 그런 기술 연습이 굉장히 도움이 됩니다. 되고요. 그다음 두 번째는 그런 원간에서부터의 밸런스 움직임을 통해서 밸런스를 잡다가 이 공세나 세메를 통해서 한다는 개념을 가지시면 조금 더 단조로움의 검도라는 거리를 잡는 데 있어서 좀더 도움이 될 거라고 생각합니다. 이상으로 어, 경기검도관의 어, 심영현 관장이었고요. 최진원 관원분께서 도와주셨습니다. 네 감사합니다.